வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஐபிசிசி அப்படிங்கிற அமைப்பு சென்னை சிட்டி பேஸ் பண்ண போற மிகப்பெரிய அழிவு பற்றி போன வருஷமே அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டு இருந்தாங்க இமயமலை வேகமாக உருகி கடல் நீர் மட்டம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதனால கல்கத்தா சூரத் மும்பை சென்னை ஆகிய நகரங்கள் கண்டிப்பாக கடலில் மூழ்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே நேரம் நார்த்தில் இருக்கிற பல பகுதிகள் கடுமையான தண்ணீர் பஞ்சத்தை சந்திக்கும் அப்படின்னு எச்சரிக்கை மணி அடிச்சிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு கடல் நீர் மட்டம் ரொம்ப வேகமாக உயர்ந்துட்டு வர்றதுனால ஒன்று புள்ளி நாலு பில்லியன் மக்கள் உலக அளவில் பாதிக்கப்படுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த அபாய நிலை அதிகமாகிட்டு வர்றதுனால தாழ்வான கடற்கரையோர நகரங்கள் மற்றும் சின்ன சின்ன தீவுகள் மிக மோசமான அபாய நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு ஐபிசிசி அப்படிங்கிற அமைப்பு எச்சரிக்கை பண்ணியிருந்தாங்க மேலும் உலக வெப்பமயமாதலை குறைக்க அவசர நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கடலின் வெப்பம் அதிகரிக்க கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அழியும் நிலை ஏற்படும் உலக அளவில் கடல் உணவுகளே இல்லாமல் போகும் அதிக அளவில் புயல் சின்னங்கள் உருவாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை கடலின் வெப்பநிலை இரு மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள மொத்த சென்னையும் கடலுக்கு அடியில தான் இருக்கும் அப்படின்னு போன வருஷம் எச்சரிக்கை பண்ணியிருந்த அமெரிக்காவை சேர்ந்த கிளைமேட் சென்ட்ரல் அப்படிங்கிற ரிசர்ச் அமைப்பு தற்போது வெளியிட்டிருக்கிற அறிக்கையில் அடுத்த பத்து வருஷத்திலேயே சென்னை கடலுக்குள் மூழ்கும் அப்படின்னு கடுமையாக எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்காங்க காலநிலை மாற்றத்தால் தமிழ்நாட்டில் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் பூவரசம்பட்டி மற்றும் விலங்கு சல்லித்தீவுகள் சமீபத்தில் கடலுக்கடியில் மூழ்கிட்டதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து உயர்ந்துட்டே வர்ற கடல் நீர் மட்டும் சென்னையையும் விட்டு வைக்காது அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக அடுத்த பத்து வருஷத்தில் ஈசிஆர் சோழிங்கநல்லூர் பகுதிகள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் மில்லிமீட்டர்களில் உயர்ந்துட்டு வந்த கடல் நீர் மட்டும் தற்போது சென்டிமீட்டர்களில் உயர்ந்துட்டு வர்றதாகவும் இப்படியே போச்சுன்னா அடுத்த பத்து வருஷங்களில் ஒன்றரை மீட்டர் வரைக்கும் கடல் நீர் மட்டம் உயரும் அபாயம் இருக்குது அப்படின்னு ஐபிசிசி கடுமையாக எச்சரிக்கை பண்ணியிருக்காங்க முன்னதாக போன வருஷம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கடல் நீர் மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருஷத்துக்குள்ள சென்னை உள்ளிட்ட ஏழு நகரங்கள் மூழ்கடிக்கப்படும் அபாயம் இருக்கிறதாகவும் இதனால் மூணு கோடியே அறுபது லட்சம் இந்தியர்கள் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கிளைமேட் தங்களோட ரிசர்ச்சில் இருந்து அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளியிட்டிருந்தாங்க இதனை தொடர்ந்து வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் கடல் மட்ட உயர்வால் உலக அளவில் நிலப்பகுதியில் வசிக்கும் சுமார் முப்பது கோடி பேர் வெள்ளத்தால் மூழ்கும் அபாயம் இருப்பதாகவும் கிளைமேட் சென்ட்ரல் நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தாங்க இதில் சென்னை மிகவும் அபாயகரமான பகுதியில் அமைந்திருப்பதாகவும் கிளைமேட் சென்ட்ரலில் சொல்லியிருந்தாங்க கடல் மட்டத்தின் உயர்வால் மூணு கோடியே அறுபது லட்சம் இந்தியர்கள் ஆபத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதாகவும் இந்த எண்ணிக்கை கிளைமேட் சென்ட்ரல் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணின ரிசர்ச்சில் கணிக்கப்பட்டதை விட ஏழு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே கடல் மட்ட உயர்வை தடுத்து இந்த பேராபத்தை ஓரளவு நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னும் கடல் நீர் மட்டத்தை நம்ம கம்மி பண்ணலை அப்படின்னா அது மக்களையும் நிலத்தையும் கம்மி பண்ணும் அப்படின்னும் எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க இதை பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்